നമസ്കാരം പ്രവാസി ഓൺലൈൻ ന്യൂസിൻ്റെ മുഖാമുഖം പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഗൾഫിലെ പ്രശസ്ത സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ജോർജ് ജേക്കുമായിട്ടുള്ള അഭിമുഖത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വൈറസ് നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം അല്ല ചിലപ്പോ ആ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് നമ്മൾ മാറ്റണം നമ്മള് ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മള് ഒരു എയർപോർട്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്ലെയിനെ കയറുവാണെങ്കിൽ ട്രെയിനെ കയറുവാണെങ്കിൽ ബസ്സെ കയറുവാണെങ്കിൽ പോലും ഈ മാസ്ക് നമ്മുടെ നിത്യ ഒരു ഉപയോഗസ്ഥാനമായി മാറുന്നു അല്ല ഡോക്ടർ ഈ പ്ലെയിനിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ടായത് ഇപ്പം പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ നാനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് സീറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സീറ്റാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒന്നര മീറ്റർ അല്ലെ രണ്ട് മീറ്റർ അകലത്തിൽ ഇരുന്ന് പാ യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്ലെയിനിൽ എത്ര പേരെ നമുക്കൊന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതൊരു വലിയ സീറ്റ് ഒരു സീറ്റ് ഇടവിട്ട് ഒരു സീറ്റ് മതിയാവും കുറച്ച് ഫെയർ കൂടും അത് കാരണം അതെ പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് നടക്കും ഇന്നലെ ഇന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള സൂചനകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ ഇതുപോലെ ഈ അടുത്ത ദിവസം പ്ലെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തു വന്ന ഒരാൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹം ഇരുന്ന സീറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് സീറ്റ് വിട്ടാണ് അടുത്ത ആളിന് കൊടുത്തത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുമ്പോൾ അപ്പം ഇപ്പം മിനിമം നൂറ് പേര് ഞാനങ്ങ് പറയാം നൂറ് പേര് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇത്രയും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വെറും മുപ്പത് പേരല്ലേ അവിടെ ഇത് ഇത് ജോസ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാറുമെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അതായത് ഇവിടെ യു എ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജൂലൈ അവസാനം ഓഗസ്റ്റോട് കൂടി നമുക്ക് ഒരു ഏതാണ്ട് പഴയ രീതിയിലേക്ക് പോകാം പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പിംഗ് ഗ്ലൗസ് മാസ്ക് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഉപയോഗം വേണം താനും പക്ഷേ ആളുകളെല്ലാം തന്നെ തുറന്നു പാർക്ക് തുറന്നു ഇതെല്ലാം അപ്പം ട്രാവലും തുടങ്ങും ഇനിയിപ്പം ഏറോപ്ലെയിനും എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ ട്രെയിൻ ഓൾറെഡി തുടങ്ങും ട്രാം സർവീസ് തുടങ്ങും അപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ വെതുക്കെ വി ആർ ലിവിംഗ് ബാക്ക് ടു നോർമൽ അത് പറയുമ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഞാൻ വായിച്ച റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് കണ്ടത് ഇതുവരെ പടരാത്ത രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പുതിയ മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങൾ വൈറസ് കണ്ടെത്തി എന്നും പറഞ്ഞുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് ഞാനത് കണ്ടത് കാരണം അങ്ങനത്തെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ ബലാറസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെയൊന്നും വലുതായിട്ടില്ലായിരുന്നു യൂറോപ്പിൻ്റെ അല്ല പഴയ നമ്മുടെ റഷ്യയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പം അവിടേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ബ്രസീൽ ബ്രസീലിലാണെങ്കിൽ അതിഭയങ്കരമായിട്ട് പടർന്നു പിടിച്ചു അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പുതിയ മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇതിനൊരു അത് ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ വേറൊന്ന് ചിന്തിച്ച് യു എസിൽ ഉണ്ടായ കേസസ് ഡെത്ത്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഡെത്ത്സ് വളരെ കൂടുതലല്ലേ നമ്മളുടെ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ഉള്ള ഇന്ത്യയിൽ അത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ കുറവല്ലേ കേസസ് അതിന് പല കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇതൊന്നും സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ബി സി ജി വാക്സിനേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അത് സഹായമായി പിന്നെ നമുക്ക് ക്ലോറോക്കിൻ മലേറിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പലരും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ വന്ന വൈറസ് എ ബി സി എന്നൊക്കെ അത് ഇതൊന്നും പ്രൂഫ് അല്ല കേട്ടോ എങ്കിലും പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയില് എങ്കിൽ പോലും അതൊരു അനുസരിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പറയുന്നു ഇതില് മുമ്പ് ജോസ് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ വിട്ടുപോയി അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഓർത്തപ്പം പറയട്ടെ എ സി എ സി ഫിൽട്ടറിൽ നിന്ന് ഇവര് വൈറസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷെ അത് അസുഖം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു നമ്പർ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഇല്ലെന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി നടന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രൽ എ സി ഉള്ള ഇവിടെ എത്രയോ ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട് ഒരാൾക്ക് വൈറസ് വന്ന് ആ ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ വരേണ്ടതാണ് വുഹാനില് ഒരു റെസ്റ്റോറന്റില് ഒരു ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് ആള് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അടുത്ത ടേബിളിലുള്ളവർക്ക് വരികയും ചെയ്തു അപ്പൊ അതാ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാര്യം ഈ എ സി മുഖേനയൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ഒന്നും അങ്ങനെ
പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി ലെവൽ അവരുടെ സൂര്യപ്രകാശം ഒക്കെ കുറവായത് കൊണ്ടും പുറത്തു പോകാത്തതുകൊണ്ടും എപ്പോഴും എ സി റൂമിലും അതും ഓഫീസിലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും ഒക്കെ ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ സി സിങ്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഇപ്പൊ നാഷണൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വൈറ്റമിൻ സി വൈറൽ എല്ലാ വൈറൽ അസുഖങ്ങൾക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ കോവിഡ് കേസസിനും വൈറസിനെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് വൺ ഗ്രാം ടു ത്രീ ഗ്രാംസ് വരെ ഡെയിലി കഴിക്കണം അതായത് തൗസൻഡ് മില്ലിഗ്രാം തൊട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് മില്ലിഗ്രാം വരെ ഈ വാട്ടർ സൊലിബിൾ വൈറ്റമിൻ ആയതുകൊണ്ട് വൈറ്റമിൻ സി കുറച്ച് കൂടുതൽ കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ അത് അടിഞ്ഞു കൂടത്തില്ല അത് അങ്ങ് മൂത്രത്തിൽ കൂടെ പുറത്തു പോകത്തുള്ളൂ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കൂടുതൽ കുടിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ ഡിയെ പറ്റി ഇന്നും കൂടെ ഒരു വെബിനാർ ടോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വൈറ്റ് വൈറ്റമിൻ ഡി ലെവൽ നല്ല പോലെ നമ്മൾ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സിവിയറിറ്റി കുറയും എന്ന് വന്നാൽ തന്നെ സിവിയറിറ്റി കുറയും എന്നൊരു കണ്ടുപിടുത്തമൊക്കെ പല സയന്റിസ്റ്റിന്റെ ഇടയിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സിങ്ക് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഒമേഗ ത്രീ ക്യാപ്സ്യൂള് ഇത് ഇങ്ങനെ പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ചിലര് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഓറഞ്ച് കഴിച്ചാൽ പോരെ വൈറ്റമിൻ സി പക്ഷെ ഈ തൗസൻഡ് മില്ലിഗ്രാം ഒന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓറഞ്ച് കഴിച്ച് എത്തിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ അതിന് സപ്ലിമെന്റ് തന്നെ എടുക്കണം അതുപോലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇപ്പം ഡോക്ടർ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തീർന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കേരളം ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നു അവിടെ തന്നെ ഈ നാച്ചുറലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒത്തിരി സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാരങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി അല്ലെ അതുപോലത്തെ നമ്മുടെ ആ ഒരു സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളിൽ പെട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡ് കുക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മഞ്ഞൾ അതെ അതെ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം പലരും പറയും വൈറ്റമിൻ സി കൂടുതൽ വേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആവിയായിട്ട് അല്ലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്നുള്ള ഒരു പറച്ചിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഇപ്പം നാരങ്ങാ വെള്ളം തനി നാരങ്ങ വെള്ളം അല്ലേ നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നേരിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു രീതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് കേരളീയരെ സംബന്ധിച്ച് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുതൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം സർക്കാരിൻ്റെ ആ ഒരു വളരെ കർശനമായ നിയമ നിയന്ത്രണങ്ങളും നിയമങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ മരണനിരക്ക് ഇല്ലെന്നേ പറയാം ഉണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരിമിതമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ പകർച്ച അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കത് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് തരത്തിലേക്കല്ലേ ആ ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെ അങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും കേരളം ഒരു മോഡലായി മാറിയിട്ടുണ്ട് റോൾ മോഡലായിട്ട് പല രാജ്യങ്ങൾക്കും പല ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിനും കേരളം ശൈലജ ടീച്ചർ ഇന്ന് ഞാൻ ജോസിന് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ ജർമ്മൻ ഭാഷയില് ശൈലജ ടീച്ചറിനെ പറ്റി വന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ശൈലജ ടീച്ചർ ഓരോ ചാനലിലൊക്കെ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അഭിമാനം കൊള്ളുവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ ഉള്ളത് പുള്ളിക്കാരുതി വളരെ വളരെ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് അതൊരു അഹോരാത്രം അതായത് ഊണ് ഉറക്കവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വളരെ അതായത് ധൈര്യത്തോടു കൂടി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗ്രഹിച്ച് ഗ്രഹിക്കുക തന്നെയല്ല പഠിച്ച് പഠിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ഒപ്പം കൂടെ നിർത്തി എങ്ങനെ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ള ഒരു ശരിക്കും ഒരു റോൾ മോഡൽ തന്നെയാണ് പുള്ളിക്കാരുതി അതായത് പുള്ളിക്കാരുതി നല്ല ഒരു 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 വിശേഷം കേരളം വിട്ടിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായി യു എയിൽ ഞാൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു താലൂക്ക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഒന്നും അല്ല ഇന്ന് ഇന്ന് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിനെക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഹൈടെക് ആണ് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിനെക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ ആയി മാറി എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വലിയ ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണ് എന്തൊക്കെയാണേലും അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ പക്ഷേ ഇത്രയൊക്ക
പക്ഷേ ഇവർക്ക് ശമ്പളം കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മള് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചാർജസ് കൂട്ടേണ്ടി വരും പേഷ്യൻസിന് അത് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് അവർക്ക് ആ ഡിഗ്നിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ശരിയാണ് ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ പറയാം നഴ്സസ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഹെൽപ്ലെസ് ആണ് നൂറ് ശതമാനം കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മള് പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്ത് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മള് ജസ്റ്റ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു നമ്മള് ഒരു കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഒരു വാർഡിലൊക്കെ ഉള്ള പേഷ്യന്റിനെ കൈ നോക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നു അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്ന നഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഒരു നോബിൾ പ്രൊഫഷൻ അത് മലകമാര് തന്നെയാണ് അവര് അതിന് യാതൊരു സംശയം ഇല്ല നഴ്സിംഗ് കെയർ അല്ലെ സിസ്റ്റേഴ്സ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ രോ രോഗി പരിപാലനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇപ്പം ഏത് ഏത് രാജ്യത്ത് ചെന്നാലും ഈ നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു മഹത്വം ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എന്റെ സെക്രട്ടറിയുടെ വൈഫ് ഒരു മാസമായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല കോവിഡ് വാർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക അവരെ വേറൊരു ഹോട്ടലിൽ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്യുപ്മെന്റ് ഇടാനായിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ എടുക്കും വേറൊരു നഴ്സിന്റെ സഹായം വേണം അത് ഊരാനായിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും അതിന്റെ അകത്ത് അതിന്റെ അവരെ അനുഭവിക്കുന്ന ആ ചൂടും അതും ഒക്കെ പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ എന്നാ പറയാ കുടിക്കാനോ കഴിക്കാനോ പറ്റില്ല നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ അവര് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പല പേഷ്യൻസും ഈ കോവിഡ് വാർഡിൽ കിടന്ന് അസുഖം മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് ആ നഴ്സുമാരെയൊക്കെ സമ്മതിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടു അങ്ങ് പോയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ റിപ്പോർട്ടുകൾ സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ മതി മരുന്നുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം മരുന്ന് മാറ്റാം പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ആ നഴ്സുമാരാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് ആ പേഷ്യൻസിലൂടെ കൂടുതൽ സമയം തീർച്ചയായിട്ടും മുമ്പേ പറഞ്ഞു വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഡോക്ടർ അത് വിട്ടുപോയതായിരിക്കും ഈ രണ്ടാമത് ഈ ഒരു രോഗം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇനിയിപ്പം അത് ഒരു കാര്യം പിന്നീടുള്ളത് ഈ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇപ്പം ഗൾഫിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവർക്കൊരു ഒരു ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സർക്കാർ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ രോഗം വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് ജോസ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ പലരും പോസിറ്റീവായി പലർക്കും ക്വാറന്റൈൻ മാത്രം മതി ചിലപ്പോ വീട്ടിൽ തന്നെ ക്വാറന്റൈൻ പതിനാല് ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ആയെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഒരു പതിനാല് ദിവസം കൂടെ ക്വാറന്റൈൻ തുടരാൻ പറയും മറ്റുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഹോട്ടലിലാ താമസിപ്പിച്ചിരുന്നേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട കേസ് അല്ലായിരുന്നു പല ഹോട്ടൽസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ അവിടെയായിരുന്നു ഈ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ് ആയി എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പോയാലും പിന്നെ ഒരു പതിനാല് ദിവസം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് അധികം കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാതെ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും അതും ഇതെല്ലാം വേണം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഈ പറയുന്നത് ഈ ചെറിയൊരു പനിയും ചെറിയൊരു ചുമയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മിക്കവാറും പാരസെറ്റമോള് കഴിച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ പേഷ്യന്റ് ഹോസ്പിറ്റലൊന്നും പോകാതെ ക്വാറന്റൈനിൽ തന്നെ അത് നെഗറ്റീവ് ആകുന്നു എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ പല രാജ്യത്തും ഇപ്പം ഈ വലിയ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പതിനാല് ദിവസം കടന്നു കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം രണ്ടാമത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വരെ പല രാജ്യങ്ങളും ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വായിച്ച കാര്യങ്ങളാണത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ട്രീറ്റിംഗ് സെന്ററിൽ നിന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സെന്ററിൽ നിന്നും ഇത് ഞങ്ങളുടെ എമിറേറ്റ്സ് ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് അവര് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും ആ റിസൾട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ടും അതിന്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി എൻഡേർഡ് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെക്കോർഡഡ് ആണ് പ്ലസ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു ഒരിക്കലും ഒരു രോഗിയുടെ ജോലി പോകാനായിട്ട് ഇടയാവില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ഫിജറേൽ പോസിറ്റീവ് ആയി അത് ഒരു സെമി ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനത്തിലെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നേ അപ്പൊ അവര് ദിവസവും വി
അപ്പം ഇവർ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ചില കളികൾ നടത്തി കളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാതെ പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പൈസ ഇല്ലാതെ ഇപ്പം ടിക്കറ്റ് ചാർജ് എനിക്ക് വന്ന് എല്ലാ ട്രാവൽ ഏജൻസി മുഖേന അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് പിന്നെ വിമാന കമ്പനിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അമിത നിരക്ക് മേടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെയും ചിലരുടെ ജോലി പോയി അപ്പോൾ അവർക്ക് പൈസ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അല്ല ഇല്ലാതായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തന്നെയല്ല എംബസി മുഖേനയും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സംഘടന എ കെ എം ജി ഇതിനകത്ത് എത്രത്തോളം അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് മുതിർന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അതിന് കൂടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ പോകാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മലയാളികൾ മലയാളികൾ ചിലർ ഇപ്പം ഞാൻ അറിഞ്ഞു കേട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയത്തില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവർ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് പാരസെറ്റാമോൾ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ച് ആയിരം ആക്കി അപ്പം അവിടെ ചെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ അറിയപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ കള്ളത്തരത്തിലൂടെ ഇവർ നാട്ടിൽ ചെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന അത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഡോക്ടർക്ക് വല്ലതും അറിയാമോ ജോസ് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഞാനത് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതുമാണ് ഈ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ യു എ ഇ രാജ്യത്തെ സിസ്റ്റം ഞാൻ പറയാം നോർക്കയിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അത് കേരള ഗവൺമെന്റിന് അപ്പൊ ഒരു കണക്ക് കിട്ടി അവിടെ അതനുസരിച്ച് അവര് ഒന്നര ലക്ഷം ആൾക്കാർക്കുള്ള ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം അവർക്ക് ഏർപ്പെടുത്താൻ പറ്റി അല്ലാതെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ അവരുടെ സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് അവർ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ പ്രഗ്നൻസി മുപ്പത്തി നാല് മുപ്പത് മുപ്പത്തിനാല് ആഴ്ചയുടെ അടുത്തായി മുപ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാള് അപ്പം അത് ഇവിടെ വിസിറ്റിൽ വന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിക്കുക ട്രീറ്റ്മെന്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുക അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് കോൺസുലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് എയർ ഇന്ത്യക്കും എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിനും കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി അതെ രീതി അപ്പം റീപാട്രിയേഷൻ ആണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത് ഒരു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ദർഹാമാണ് അതിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ടിക്കറ്റിന് അപ്പം ഒരു പ്ലെയിനിൽ നൂറ്റി എൺപത് പേരെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിക്കവാറും തന്നെ ഇപ്പൊ എന്റെ അറിവില് ഈ നൂറ്റി എൺപത് പേരും അത് വാങ്ങുന്നുണ്ട് ടിക്കറ്റ് പിന്നെ ഇല്ലാത്തവരും അവര് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല അവർ എവിടുന്നെങ്കിലും സംഘടിപ്പിച്ച് അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് മേടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങള് എ കെ എം ജി ഇരുന്നൂറ് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് നോർക്കയുടെ കൂടെ മറ്റേ കെ എം സി സി പിന്നെ ഞങ്ങള് ഇന്ത്യൻ എംബസിയായിട്ട് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങള് തരാം ലിസ്റ്റ് തരാം നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് അപ്പൊ എ കെ എം ജിയുടെ മെമ്പേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ മെമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഈ ലിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഞങ്ങളൊരു പത്തിരുപത് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു പാനൽ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് മെഡിക്കലി മെഡിക്കലി അവർക്ക് നീഡ് നീഡി ആയിട്ടുള്ളവരെ ഫൈനാൻഷ്യലി നീഡി മാത്രമല്ല മെഡിക്കൽ നീഡി ആയിട്ട് ഒരു അസുഖങ്ങൾ ഒരു പ്രഗ്നൻസി പറയുന്ന പോലെ മുപ്പത്തിനാല് ആഴ്ചയുടെ അടുക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഇരുന്നൂറ് ടിക്കറ്റോളം ഞങ്ങൾ മെമ്പേഴ്സ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനെയും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കും ദ ഇന്ന ഒരാളെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യന്റ് അല്ല ആ ഒരു മെമ്പർ ആ ആളെ സഹായിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ മൊത്തത്തില് ഇപ്പം സംഘടനാ തലത്തിൽ ഇപ്പം ഡോക്ടർ യു എയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു തരത്തില് അത് ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്ന കാര്യമാണോ അതോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളൊരു അല്ല ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് മുപ്പത്താറ് പേരുള്ള ഇപ്പം മീറ്റിംഗ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ദുബായിലുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ
മെഡിക്കലി നീഡി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് പാനലിന് ഒരു ഇരുപത് പേർക്ക് ഉള്ള അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും കേസസ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ഇപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ കെ എം സി സി അതുപോലെ ഇൻകാസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഈ റീജിയണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പല പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിന്റെ കോളേജസിന്റെയും അലൂമിനിയുള്ള സംഘടനയാണ് അപ്പം അവരും പരമേയായിട്ട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു നിയമം ഇവിടെ പെതുക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന എംപ്ലോയേഴ്സ് അതായത് പത്ത് നൂറ് ഇരുന്നൂറും അഞ്ഞൂറും ഒക്കെ എംപ്ലോയീസ് ഉള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരെ റീപാട്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു നിയമം ഇന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നു അപ്പൊ അതൊരു നല്ല കാര്യം തന്നെ കാരണം ഒരാൾക്ക് അത് മൊത്തത്തിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്ര യാത്രക്കാരെ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെത്തി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഇത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എത്രയോ പേര് പോകാനായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് ചെല്ലേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യക്കാരുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു പരിഹാരമായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതെ മെയ് രണ്ട് മുതൽ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും എന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു നിലയില് ഇപ്പം ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് അതായത് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സ്കിൻ ഡിസീസ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ കിഡ്സ് അപ്പൊ അത് അതിനെപ്പറ്റി ഡോക്ടറുടെ ഒരു ചിന്താഗതി എങ്ങനെയാ ഇത് ഈ ഇതൊരു പുതിയ അസുഖമാണ് ഡോക്ടർമാർക്കാണെങ്കിലും ഈ കഴിഞ്ഞ ജാനുവരി മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് വായിച്ചും കണ്ടും കേട്ടും ഉള്ള വിവരമാണ് കൂടുതലും അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ പീഡിയാട്രിക് കേസസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അവരുടെ നല്ലതാണ് ഇവർക്ക് അസുഖം അങ്ങനെ ബാധിച്ചാലും സീരിയസ് ആവില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇറ്റലിയിലും യു കെയിലും യു എസിലും പീഡിയാട്രിക് കേസിൽ കുറച്ച് സിവിയർ കേസസ് കണ്ടു ഈ അടുത്ത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പീഡിയാട്രിക് മൾട്ടി സിസ്റ്റം എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനെയും ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതെ അത് ഈ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തില് കൂടിയാണ് ഈ വൈറസ് കയറുന്നതെങ്കിലും ഹാർട്ടും കിഡ്നിയും അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ കവാസാക്കി ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുഖം മുമ്പേ അറിയാം അത് അത്ര സീരിയസ് അല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ എല്ലാം എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അപ്പൊ അതുപോലത്തെ ഒരു അസുഖവും പിള്ളേരിൽ കാണുന്നു അഞ്ചു വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ചില അവസ്ഥ വിശേഷങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ നവജാത ശിശുക്കളില് ശിശുക്കൾ ഇപ്പം ജന്മന അത് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിപ്പം ഒരു രണ്ട് കേസുകൾ ഞാൻ യു കെയില് ഞാനത് റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചതാണ് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാ അത് ഇതിപ്പോൾ തന്നെ പത്ത് മാസത്തോളം വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ പിടിപെട്ടതാണോ അതോ ആ അവസാന കാല ഇപ്പം ജനുവരിക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു കാലയളവിലാണ് ഇത് പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടതെങ്കിൽ പോലും അത് ആ കുട്ടിക്ക് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെപ്പറ്റി ഡോക്ടർ ധാരണയാണ് അതെ നമുക്ക് ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ ജന്മകാലം നമുക്കുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അത് അമ്മയിൽ നിന്നും പകർന്നു കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ കൊച്ചിന് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചു പുറത്ത് വരുന്നത് വരെ ഈ അമ്മയുടെ ബ്ലഡ് ആണല്ലോ കൊച്ചിനും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷമല്ലേ അത് വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അമ്മയ്ക്കുള്ള ആന്റിബോഡീസ് എല്ലാം തന്നെ കൊച്ചിനും ഉണ്ട് അതൊരു മൂന്ന് മാസം മുതൽ ആറ് മാസം വരെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ തീരെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് അത് എന്താ പറയാ അങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഉള്ളത് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇതൊരു വിഷയം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഹെയർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെയർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പറ്റി ഞാനൊന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതിനെ പറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ വായിച്ചതാ അപ്പ
അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സെഷൻ തന്നെ വേണം എന്തായാലും ഈ സ്കിൻ കേസസ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പം ആ ആ അതായത് ദേഹത്ത് ഒരു അറുപത്തിയേഴ് ശതമാനം കാണുന്നുണ്ട് കാലയിൽ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ആദ്യം കാലയിൽ കണ്ടുന്ന ഒരു ചുമപ്പ് നിറവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എരുത്തിമാന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു അഞ്ചാം പനിയുടെ ലക്ഷണം പോലെ ദേഹം മുഴുവൻ പൊങ്ങുക അതൊരു മുപ്പത്താറ് ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ കണ്ടു പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ പോക്സ് പോലെ വെസിക്കിൾസ് വെള്ളം കെട്ടിയിട്ടുള്ള കൊമ്പിളുകൾ കണ്ടു അർട്ടിക്കേറിയ ഹൈവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഈ ഒരു സാധാരണ ഫുഡ് അലർജി കൊണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അലർജി പോലെ കാണുന്നു പിന്നെ ഈ കയ്യിലൊക്കെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പാപ്യൂൾസ് അതായത് മഴകൾ കാണുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ രക്തക്കൊഴിലുകൾ ഫൈൻ ബ്ലഡ് വെസൽസ് തെളിഞ്ഞു കാണുന്നു പിന്നെ ഈ ഓരോ മൾട്ടിപ്പിൾ റെഡ് സ്പോർട്സ് കാണുന്നു ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇതുവരെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഫ്ലോസ് ബൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ് ഡ്രഗ് ഇറപ്ഷൻ പോലത്തെ ചില കേസസും കാലയിലും ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് എന്തായാലും ഈ സ്പോണ്ടേനിയസ് തന്നെ ഹീൽ ചെയ്യുന്ന ലീഷൻസ് ആണ് ഇത് മിക്കത് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് സ്കിൻ കേസ് കൊറോണ ആയിട്ട് ഇതിന് അത്ര ബന്ധിപ്പിച്ച കോവിഡ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അസുഖത്തിന്റെ സിവിയറിറ്റിയുമായിട്ട് ഈ സ്കിൻ ലീഷൻസിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല സ്കിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കേസ് സിവിയർ ആയിരിക്കുമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല ചിലരിൽ കാണുന്നു അത്രയേ ഉള്ളു അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുവാണ് ഈ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും എല്ലാം പിന്നെ ഈ ഇപ്പൊ തന്നെ ആദ്യം ലങ്സിന് നമ്മള് ബൈലാറ്ററൽ ന്യൂമോണിയ കണ്ടിരുന്നു ചിലർക്ക് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജനേഷൻ വളരെ കുറയുന്ന കണ്ടു അപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓർഗൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്നറിയാം അത് ഈയിടെയായിട്ട് ഹിം അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് കോയാഗുലേഷൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് എംബോളിസം ത്രോംബോസിസ് ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ കണ്ടു തുടങ്ങി എനിക്ക് അബുദാബിയിൽ ഒരു കേസ് അറിയാം അത് സമയത്തിന് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്ത് ആ കാലയിലത്തെ രക്തോട്ടം സ്ഥാപിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ആ പേഷ്യന്റിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റി പിന്നെ ചിലർക്ക് ചിലർക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നു ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് വരുന്നു സ്ട്രോക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നു കോവിഡിന്റെ ലക്ഷണം അത് ഈ ത്രോംബോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു അതോ എന്തോ ത്രോംബോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു ആ ത്രോംബോസിസ് ആ കാലിന്റെ ഒരു കാലിന്റെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഏതാണ്ട് ഇല്ലാതായിരുന്നു അത് ടൈംലി ഇന്റർവെൻഷൻ കൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി ഡോക്ടർമാര് ഞാൻ പറയുന്നത് പലരും നമ്മള് ഈ ഇപ്പൊ നിപ്പ വൈറസ് കാലിക്കറ്റില് അത് അറി അതിനെ പറ്റി അറിയാവുന്നതിന് കൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇത് അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ നമ്മുടെ കണ്ണ് കാണത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ലേ കേരളം രക്ഷപ്പെട്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അല്ലേ ഏ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും ഡോക്ടേഴ്സ് പലരും സ്പോർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ പല പേഷ്യൻസിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റി അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്പെക്ട്രം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ ചർച്ച അഭിമുഖം കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്താണ് ഒരു സന്ദേശമായി നൽകാനുള്ളത് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ അസുഖത്തെ നമ്മൾ പേടിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുക നമ്മൾ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാനിറ്റൈസേഷൻ പൊതുവെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ബ്ലൗസ് മാസ്ക് എന്നിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മള് വെറുതെ വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് വീട്ടില് നമുക്ക് ഒരു കേസ് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും തന്നെ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ ഈ അസുഖത്തെ പറ്റി നമ്മള് അമിതമായിട്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കോമോബിലിറ്റീസ് ഉള്ളവര് അറുപത് വയസ്സിന് മേലെയുള്ളവരൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി കെയർഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ പെരുമാറണം നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ഏറ പ്രീ കോവിഡ് ഏറ നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അപ്പൊ ചിലതൊക്കെ നമ്മള് ഇനി നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് തന്നെ മാറിപ്പോയി ഇത് എന്തായാലും ഇത് മാറും ദിസ് വിൽ ഓൾസോ പാസ് അതാണ് നമ്മളൊരു ശുഭാപ്തി പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ ടോക്ക് അവസാനിപ്പ
നമ്മുടെ നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായ തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയൊരു വൈറസ് വന്നു അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അതിജീവിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇത്രയും വിലയേറിയ വളരെയധികം അതായത് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠി വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് നേരിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഉത്തേജനമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാഴ്ചക്കാർക്കും പ്രേക്ഷകർക്കും അതുണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഞങ്ങളോട് ഇത്രയും പിന്നെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുക തന്നെയല്ല അത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അല്ലെ ആ ഒരു സേവനത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങളും കൂടെ ഞങ്ങളോട് പങ്കുവച്ച ഡോക്ടർ ജോർജ് ജോസഫ് പറമ്പം കൂടിക്കുക അതെ ജോസെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ ആണ് അപ്പം ഞാൻ മാത്രമല്ല ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് മാത്രമല്ല അതെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജോസിന് ഞങ്ങളുടെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ തരാം പീഡിയാട്രീഷ്യനെ തരാം അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ടോക്കുകൾ ഇന്റർവ്യൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ഇനിയും ഇപ്പൊ ഇത് പാർട്ട് വൺ ആയിട്ട് കണക്കാക്കി പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇടയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് നൽകണം എന്നുള്ള ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ പത്രപ്രവർത്തനമായിട്ട് ജർമ്മനിയിൽ ഇരുപത് വർഷമായി ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയും പലരും അതിനകത്ത് പല നല്ല നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിമർശനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്നും സാരമല്ല എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ അതിനൊരു സഹായം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയം ഞങ്ങൾക്കും കൂടി തരിക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പം ഡോക്ടറിനും കുടുംബത്തിനും ഭാവിക്കും ഭാവി ജീവിതത്തിനും അതുപോലെ എല്ലാവിധ മംഗളം നിങ്ങൾ നേരുന്നു ആശംസകൾ നേരുന്നു ഒപ്പം ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം ഗസ് ഗസു ഉണ്ട് അതായത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കോവിഡ് കോവിഡ് മുക്ത ലോകത്തിനായി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം ഓർക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ അഭിമുഖം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം താങ്ക് യു